നമസ്കാരം നമ്മുടെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുന്നു തീയതിയൊന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല എന്നാലും പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മമതാ ദീദിയുടെ തേരോട്ടമാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് പണ്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ കോട്ട കൊത്തളങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മമതാ ദീദിയുടെ തൃണമൂൽ അവിടെയെല്ലാം കയറി ഇപ്പോൾ സ്വന്തം കൊടി കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചുവന്ന കൊടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോലും കാണാനില്ല ആരെങ്കിലും ചുവന്ന ഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയാൽ തന്നെ തൃണമൂലുകാർ കയറി വാരിയിട്ടലക്കും അതാണ് അവസ്ഥ പാർട്ടി ഓഫീസുകളൊക്കെ ശോകമുഖമായിരിക്കുന്നു പലതും തകർക്കപ്പെട്ടു തീ വയ്ക്കപ്പെട്ടു പാർട്ടിക്കാർ വലിയ വലിയ ഇവിടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ അവിടെ ബംഗാളിൽ കൽക്കട്ടയിൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ചേരുമ്പോൾ ഒളിച്ചും പാത്തുമാണ് അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തുന്നത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ കയറി ഒന്നും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അത് മിക്കവാറും മമതാ ദീദി പൊളിച്ചെടുക്കും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബി ജെ പി ശക്തമായി തന്നെ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ കാരണം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പി ആരാണെന്നും ബി ജെ പി എന്താണെന്നും ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ജനതയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നു വലിയ ബൗദ്ധിക നിലവാരമുള്ള ജനതയാണ് അതുകൊണ്ട് സി പി എം ആണ് ഇടതുപക്ഷമാണ് അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇനി അവിടെ പരിപ്പ് വേവില്ല കാരണം ബുദ്ധിയുള്ളവർ ചിന്തിക്കും അവനവന് ഗുണകരമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവനവൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിൽ തൻ തനിക്കും തൻ്റെ കുടുംബത്തിനും നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നല്ല ഒരു പിന്തുണയോടെ പിന്തുണയുള്ള സർക്കാർ വേണം എന്നവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർ അതാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പതിനെട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ബി ജെ പി ജയിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് തുറക്കമിട്ടു ഇത്തവണ ഇനി ഈ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നറിയാമോ അമിത് ഷാ അല്ല പ്രധാനമന്ത്രി ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര ദാമോദർദാസ് മോദിജിയാണ് അപ്പം മമതാ ബാനർജി ഒന്ന് ഞെട്ടി ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും വേർക്ക് ബംഗാൾ ആകെ മാറും പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഓരോ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി തന്നെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും കൃത്യമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബംഗാളിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് മോദിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ മമതാ ബാനർജി ഇരുന്നു വേർക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ബൗദ്ധിക നിലവാരം അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സി പി എം പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഞങ്ങളെ കൂടെ ചേർക്കണേ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ചേർക്കുമോ അവിടെ ബി ജെ പി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം സി പി എംകാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ബി ജെ പി ചേരാൻ പോവാണ് കാരണം തൃണമൂൽ തൃണമൂൽക്കാരുടെ അട്ടി കിട്ടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ബി ജെ പിയിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ബി ജെ പിക്കാരനാണെന്ന് പറയണം ആ അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് ബംഗാളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയാണ് കൃത്യമായി തന്നെ അതിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയും അമിത്ഷായും ഈ വിഷയത്തിൽ പലകുറി ചർച്ച നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു ബംഗാളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മമതാ ദീദി ഇരുന്നു വേർക്കും ഇരുന്നും നിന്നും കിടന്നുമൊക്കെ വേർക്കും ഇത് കളിയല്ല അപ്പോൾ ബംഗാളിൽ കാണാം വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്